அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் புவியியல் பாடத்தில் பகுதி ரெண்டில் ஊடும் நீரினுடைய தின்னல் செயற்பாடுகள் பற்றிய விடயங்களை பார்க்கலாம் ஊடு நீரினுடைய தின்னல் செயற்பாடுகள் பற்றி குறிப்பிடும் போது விசாரணமாக அது ஆற்று நீர் தின்னல் செயற்பாடை குறிப்பிடுகின்றது ஓடுநீரின் தின்னல் செயற்பாடு குறிப்பிடும் போது முக்கியமாக அயனவெளிய பிரதேசத்துக்குரிய ஒரு சிறப்பான தின்னல் செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது இது மூன்றாம் வகை நில உருவங்கள் மூன்றாம் வகை நில உருவங்களை தோற்றுவிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாக இந்த ஓடுநீருடைய தின்னல் செயற்பாடு காணப்படுகின்றது மூன்றாம் வகை முதலாம் வகை நில உருவங்கள் சொல்லும் போது கண்டங்களும் சமுத்திரங்களும் முதலாம் வகை நில உருவம் ரெண்டாம் வகை நில உருவங்கள் குறிப்பிடும் போது கண்டவாக்க விசை கண்டாக்க விசை மலையாக்க விசையினால் உருவாக்கப்படுகின்ற மடிப்பு மலைகளும் பிளவு பள்ளத்தாக்கள் குறைகள் போன்றவற்றை கொண்டு குறிப்பிடுகின்ற இரண்டாம் வகை உருவங்கள் குறிப்பிடுகிறது இந்த ஒடுநீர் தின்னச் செயற்பாடு என்ற விடயம் வந்து மூன்றாம் வகை நில உருவங்களை கொண்டதாக காணப்படுகிறது ஒடுநீர் தின்னச் செயற்பாடு என்பது சிறப்பாக அயனவெளிய பகுதிகளுக்கு உரிய சிறப்பான ஒரு தின்னச் செயற்பாடாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அயனவெளிய பகுதிகளில் நீரேந்து பிரதேசங்கள் நீரேந்து பிரதேசங்கள் சொல்லப்படுகின்ற அது கட்ச்மெண்ட் ஏரியா கட்ச்மெண்ட் ஏரியா நீரேந்து பிரதேசங்கள் நீரேந்து பிரதேசங்கள்லேருந்து அருவியானது உற்பத்தியாகி பாய்ந்து பெறும் பொழுது அது உற்பத்தியாகிய இடத்திலிருந்து கடலை சேருகின்ற இடம் வரையான பிரதேசங்களில் அந்த ஆற்றினுடைய தின்னல் செயற்பாடு அதனால் உருவாகிற நில உருவங்கள் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஆற்று நீரின் தின செயற்பாட்டில் அதனுடைய முக்கியமான மூன்று நில ஓட்டங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்போ ஆற்று நீரின் தின்ன செயற்பாடு முக்கியமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூன்றாக பார்க்கலாம் ஒன்று சாய்வு நில ஓட்டம் மத்திய நில ஓட்டம் அது சமநில ஓட்டம் அதாவது ஆறு உற்பத்தியாகிற இடம் இந்த ஆறு உற்பத்தியாகிற இடத்திலிருந்து இங்கே கடல் என்று பார்த்தோம்னா கடலை சேர்ற இடம் வரைக்கும் ஆறு உற்பத்தியாகிற இடத்துலேருந்து கடலை சேர்ற இடம் வரைக்குமான இந்த பகுதியில் மூன்று நில ஓட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று சாய்வு நில ஓட்டம் மத்திய நில ஓட்டம் மற்றது சமநில ஓட்டம் சாய்வு நில ஓட்டம் மத்திய நில ஓட்டம் சமநில ஓட்டம் இப்போ சாய்வு நில ஓட்டம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீரேந்து பிரதேசத்திலிருந்து இல்லை நீரேந்து பிரதேசம் இப்போ நீரேந்து பிரதேசத்திலிருந்து விளை வருவிகள் ஓ ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் பொழுது முதலாவது விளை வருவிகள் ட்ரிபூட்டரிஸ்னு சொல்கிறது ட்ரிபூட்டரிஸ் விளை வருவிகள் பிறகு விளையாறுலேருந்து கிளையாறு பிறகு கிளையாறுலேருந்து தான் பிரதான ஆறு இந்த மாதிரியான அமைப்பில் தான் ஆறு உற்பத்தியாகி வரும் இப்போ ஆறு உற்பத்தியாக வந்து முதலாவது விளை வருவி கிளை ஆறு பிரதான ஆறு இப்போ இந்த விளை வருவிகள் உற்பத்தியாக நம்ம வந்து மீ உற்பத்தியாக இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்குமான தின்னல் செயற்பாடுகள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சாய்வு நில ஓட்ட பகுதியில் வந்து நீரிந்த கனவளவு இப்போ நீரிந்த கனவளவு நீரிந்த வேகம் கொண்டு செல்லும் பொருட்கள் இந்த மூண்டையும் பொருத்து அந்த நீரிந்த தின்னல் செயற்பாடு வேறுபடும் ஒன்று நீரிந்த கனவளவு அடுத்தது நீரிந்த வேகம் கொண்டு செல்லும் பொருட்கள் நான் இதை இனி இப்படி பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் பதில் முதலாவது சாய்வு நில ஓட்டம் சாய்வு நில ஓட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் முக்கியமாக நம்ம இந்த நீரிந்த தின்னல் செயற்பாடுகளை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் நீரிந்த தின்னல் செயற்பாடுகளை அதாவது இந்த எரோஷன் என்ன செயற்பாடுகளை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகளாக உண்டு நீரின் கனவளவு ரெண்டாவது நீரின் வேகம் 
கொண்டு செல்லப்படும் பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் பருப்பொருட்கள் மற்றது பாறை நியல் அப்போ ஒரு சாவின்ல ஓட்ட பகுதியாக இருந்தாலும் சரி மத்தியில் ஓட்ட பகுதியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சமையலில் ஓட்ட பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரிவர் எரோஷன் ரிவர் எரோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து என்னத்தை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா ஒன்று நீரிண்ட கனவளவு நீரிண்ட வேகம் கொண்டு செல்லப்படும் பருப்பொருட்கள் மற்றது பாறையினுடைய இயல்புகள் இந்த நான்கு அடிப்படையில் தான் இந்த தின்ன செயற்பாடுகள் வேறுபடும் இப்போ சாயல் ஓட்ட பகுதியில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீரினுடைய கனவளவு குறைவாக இருக்கும் ஏன் அப்போ அங்கே ஆறு உற்பத்தி ஆறு விளைவெறிவிகளை கொண்டிருக்கும் அப்போ நீரிண்ட கனவளவு மிக குறைவாக இருக்கும் நீரிண்ட கனவளவு மிக குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அது இந்த குத்தான குத்தான நிலை இருக்கிறதால குத்து சுரண்டல் நடக்கும் இப்போ இங்கே நடக்கிற செயற்பாடு வந்து குத்து சுரண்டல் அப்போ இங்கே நடக்கிற தின்னல் செயற்பாடு வந்து குத்து சுரண்டலாக இருக்கும் நீரிண்ட கனவளவு குறைவு ஆனால் குத்து சுரண்டல் இருக்க சிறிய பி வடிவ பள்ளத்தாக்கள் தோற்றம் பெறும் அதாவது சாவில் ஓட்டப்பது சிறிய பி வடிவ பள்ளத்தாக்கள் தோற்றம் பெறும் அப்புறம் சிறிய பி வடிவ பள்ளத்தாக்கள் தோற்றம் பெறும் பொழுது அங்கே விளைவெறிவிகள் விளைவெறிகள் பல ஒன்று சேர்ந்து கிளையாறுகள் உற்பத்தியாக கிளையாறுகளினூடாக பிரதான ஆறு உருவாகும் அப்போ இந்த ட்ரிபுட்டரிஸ் ட்ரிபுட்டரிஸ் இருக்கிற டைமில் குத்து சுரண்டல் உருவாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீரிண்ட வேகம் அதாவது சாயமில் ஓட்டப்பதில் நீரிண்ட வேகம் கூடுதலாக இருக்கும் ஏன் சாயு வந்து கூடுதலாக இருக்கிறதால நீண்ட வேகம் கூடுதலாக இருக்கும் கொண்டு செல்லும் பருப்பொருட்கள் குறைவாக இருக்கும் ஏன் அப்போது அந்த பகுதியில் மிக குத்தான சுரண்டலை செய்கிறதால கொண்டு வர பருப்பொருட்கள் அளவு குறைவாக இருக்கும் பாறை இந்த இயல்பு மென்பாறையாக இருக்குமாக இருந்தால் பாறை இந்த இயல்பு மென்பாறையாக இருக்குமாக இருந்தால் அரித்து கொண்டு செல்லப்படுற பொருட்கள் அளவு கூடுதலாக இருக்கும் மென்பாறையாக இருந்தால் அரிக்கப்படும் பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் அளவு மிக குறைவாக இருக்கும் இப்போ நான் பார்த்தது சாயல் நில ஓட்டம் அடுத்தது மத்திய நில ஓட்டம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது மத்திய நில ஓட்டம் இப்போ மத்திய நில ஓட்டத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீரிண்ட கனவளவு கனவளவு அதிகம் ரெண்டாவது நீரிண்ட வேகம் கூட அரி அரிக்கப்பட்ட பருப்பொருட்கள் வந்து கூடவே இருக்கும் அப்போ இந்த மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் கூடுதலான தின்னல் செயற்பாடு நடக்கும் இங்கே வந்து என்னென்ன தின்னல் செயற்பாடு நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்த மனதினால் பக்க சுரண்டல் நீர்த்தாக்கம் அரைந்து தேய்தல் அரைந்து தேய்தல் கரைசல் இப்போ மத்திய நில ஒரு ஒரு நதியின் உற்பத்தியாகி வர்ற பகுதியில் மிக முக்கியமான ஒரு கூடுதலான அரித்தல் நடக்கிற பகுதியாக இந்த மத்திய நில ஓட்ட பகுதியை கா நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் கிளையாறுகள் கூடுதலாக கிளையாறுகள் கூடுதலாக இருக்கும் இப்போ கிளையாறுகள் விளைவெறிகள் இருந்து கிளையாறு உற்பத்தியாகி இருக்கும் இப்போ கிளையா அருவிகள் வரைக்கும் பொழுது அகன்ற அல்லது யூவடிய பள்ளத்தாக பக்க சுந்தல் காரணமாக பாறை இந்த பக்கங்கள் அறிக்கப்பட்டு யூவடிவ பள்ளத்தாக்கள் தோற்றம் பெறும் அப்போ அந்த நீரிண்ட வேகமும் கூடுதலாக இருக்கிறதால அறிக்கப்படுகின்ற பருப்பொருட்கள் எண்ணிக்கை செயற்பாடும் கூடுதலாக இருக்கும் இப்போ பக்க சுரண்டல் இடம்பெறும் அதாவது பள்ளத்தாக்கு இந்த பக்கங்கள் அரிக்கப்பட்டு பி வடிவமாக இருக்க பள்ளத்தாக்கள் யூ வடிவ பள்ளத்தாக்களாக மாற்றம் பெறும் அது நீர் தாக்கம்னு சொன்னால் இப்போ நீர் வார வேகம் நீர் வார வாக வேகத்திற்கு எதிர்படுகின்ற பாறை துண்டுகள் பாறை பொருட்கள் பொறிமுறை செயற்பாட்டு மூலம் அடித்து அவை உடைக்கப்படமாக இருந்தால் அது நீர் தாக்கம்னு சொல்லப்படும் அடுத்து அரைந்து தேயல்னு சொல்லப்படுவது நீர் தாக்கத்தின் மூலம் உடைக்கப்பட்ட பாறை பொருட்கள் பாறை இந்த பள்ளத்தாக்கின் கிடையாகவும் பாறை பொருட்களுடன் சேர்ந்து அங்கே மிங்கும் அரைவதனூடாக தானம் தேய்ந்து பள்ளத்தாக்கின தளத்தையும் தேய்த்து விடுகிற செயற்பாடு அரைந்து தேய்தல் என்று குறிப்பிடப்படும் அடுத்தது கரைசல் கரைசல் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாறைகளில் வெண்பாறைகள் மென்பாறைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து காணப்படும் நீரில் இருக்கிற காபோனிக் ஆசிட் காபோனிக் அமிலம் இந்த பாறை பொருட்களை பாறையில் உள்ள பொருட்களை மென்பாறைகளை கரைத்து நீக்கிவிட பாறையின் பிடிமானம் அல்ல பாறையில் கட்டுமானம் சிதைக்கப்பட்டு கட்டமைப்பு சிதைக்கப்பட்டு பாறைகள் சிதைவடைகின்ற செயற்பாடு கரைசல் என்று சொல்லலாம் அப்போ மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் தான் கூடுதலான சின்ன தின்ன செயற்பாடுலாம் பார்க்குறோம் ஒன்று பக்க சுரண்டல் நீத்தாக்கம் அரைந்து தேய்தல் கரைசல் ஆகிய நான்கு தின்ன செயற்பாடுகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ இதில் உருவாகக்கூடிய நில உருமன்னு பார்த்தோம்னா மத்திய நில ஓட்டில் உருவாகக்கூடிய நில உருமன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று விரைவோட்ட வெற்றுக்கள் விரைவோட்ட வெற்றுக்கள் 
விரை மூட்ட வெற்றுக்கள் விரை மூட்ட வெற்றுக்கள் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ இடையில் இப்போ ஒரு ஒரு நீர்வீழ்ச்சிகள் ஒரு வாரமானது இடையில் வன்பாறையும் இந்த பச்சண்டத்தில் காட்டப்பட்ட வன்பாறையாகவும் இதால் இருக்கும் பொழுது ஆறுகள் பாய்ந்து வரும் பொழுது ஆறு பாய்ந்து வரும் வன்பாறை இது பச்ச இது வன்பாறை இது மென்பாறை மென்பாறைகள் உள்நோக்கி அரிக்கப்பட உள்நோட்டு அரைக்கப்பட அரைக்கப்பட என்ன அரைக்கப்பட வன்பாறையில் இடிஞ்சு இடிஞ்சு இடிந்து விடும் இவ்வாறு அருவி வந்து பின்னோக்கி செல்வது பின்வாங்கும் அருவின்னு சொல்லுவார் இப்படி ஒரு வன்பாறை திணிவு இருக்கும் பொழுது இருந்தால் அது நீர்வீழ்ச்சியாக உருவாகிற சந்தர்ப்பம் இருக்குது இவ்வாறு மென்பாறைகள் அரித்து நீக்கப்பட வன்பாறை திணிவு உடைந்து விழுந்து பின்னோக்கி செல்வது பின்வாங்கும் அருவிகள் என்று குறிப்பிடப்படும் அது விரைவோட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி படி படி போன்ற அமைப்பு வந்து அதை சொல்வது விரைவோட்ட பெட்டுக்கள் அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த மாதிரி சாய்வின் ஓட்டத்தில் சிறிய விவடைய பள்ளத்தாக்கு ஒடுங்கிய விவடைய பிறகு அகன்ற விவடைய பள்ளத்தாக்கு பிறகு யூவடைய பள்ளத்தாக்களாக மத்திய நோட்ட பகுதியில் மாற்றம் பெறும் ஏன் பக்க சுரண்டல் பக்க சுரண்டல் அதிகரிக்கிறதால யூவடைய பள்ளத்தாக்கு மாற்றம் அடையும் அதே போல் நீர்வீழ்ச்சிகள் இந்த பிறகு அடுத்தது மியாந்தர் வளைவுகள் மியாந்தர் வளைவுகள் இப்போ மியாந்தர் வளைவுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னால் மியாந்தர் வளைவுகள் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொன்னால் ஆறு கொண்டு வர பருப்பொருட்கள் பதிவு செய்யப்படும் பொழுது இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நாங்கள் இந்த உட்பகுதியில் இந்த பகுதியில் படிதலும் இந்த பகுதியில் உட்பகுதியில் படிதலும் வெளிப்பகுதியில் அரித்தலும் இந்த பகுதியில் அரித்தலும் இதில் வெளிப்பகுதியில் அரித்தல் இதில் படிதல் செயற்பாடு நடக்கும் இந்த செயற்பாடு நடக்கும் பொழுது கொண்டு வர பரு பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் இதில் பதிவு செய்யப்படும் பொழுது என்ன நடக்குது உட்பகுதியில் பதிவுபடும் பொழுது பா நதியில் பாதை வளைந்து செல்ல தெல்லப்படும் இவ்வாறு உட்பகுதியில் படிதலும் வெளிப்பகுதியில் அறிதல் அறித்தல் நடக்க நடக்க இந்த இந்த அறிவின் வளைவு இந்நோக்கி வழிநோக்கி செல்ல 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 இது கைவிடப்படும் இது கைவிடப்படும் போது பணியேறு தேரியாக மாறும் ஒக்ஸ்போலேக்காக மாறும் இது பிறகு ஒரே ஆறாக போகும் உட்பகுதியில் படிதலும் வெளிப்பகுதியில் அறிதல் அறித்தல் நிகழும் பொழுது என்ன நடக்குமானு சொன்னால் இந்த பாறை நேராக சாரி ஆறு நேராக பாயும் ஏனைய பகுதி தனித்து ஒரு வில்லு போல அல்லது பணியறு தேரி என்று இங்கே குதிரை குழம்பு குட்டை என்று குறிப்பிடப்படும் இவ்வாறான நல்ல உருவங்கள் தோற்றம்பட மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் இப்போ நாங்கள் பார்த்த போல இதில் சாய்வு நில ஓட்டம் சமன் மத்திய நில ஓட்டம் அடுத்த சமநில ஓட்டம் இப்போ சாய்வு நில ஓட்ட பகுதியில் கொண்டு வார பருப்பொருட்கள் நிலைக்குத்து சுரண்டல் இங்கே வந்த பக்க சுரண்டல் நீத்தாக்கம் அரைந்து தேய்தல் கைரைசல் இப்போ இந்த பகுதியில் கூடுதலான அரித்தல் செயற்பாடு நடக்கும் இப்போ மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் கூடுதலான செயற்பாடு நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் சொன்னால் எடுத்துக்க இங்கேருந்து பருப்பொருட்கள் பெருமளவில் பாறைப்பொருட்கள் கரைக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டு பருப்பொருட்கள் இங்கே கூடுதலாக கொண்டு போகும் இப்போ இங்கே கூடுதலாக கொண்டு போய்க்கு சமநில பகுதியில் நடக்கும் உயிர்ப்பு செயற்பாடு குறைவாக இருக்கிறதால கொண்டு போகிற பொருட்களை என்ன செய்யாது அரித்தல் செய்யாது அப்போ இந்த பகுதியில் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் படிதல் செயற்பாடாக கூட நடக்கும் மத்திய நில ஓட்ட பகுதியில் வந்து அரித்தலும் எரோஷன் ரிவர் எரோஷன் இதில் டிப்போசிட் இதில் டிப்போசிட் தான் நடக்கும் ஏன் எடுத்து கொண்டு செல்லப்பட்ட பருப்பொருட்களை இங்கே படிக்கிற செயற்பாடு சமன் ரோட்டை போய் காணும் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நீரின் கனவளவு கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் நீரின் வேகம் மிக குறைவாக இருக்கும் கொண்டு வர பருப்பொருட்கள் எண்ணிக்கை பருப்பொருட்கள் அளவு அதிகமாக இருக்கும் கொண்டு வர பருப்பொருட்கள் அதிக அதிக அளவில் இருக்குன்னு சொன்னால் ஆற்றின் வேகம் என்ன செய்யும் சமநில ஓட்ட பகுதியில் ஆற்றின் வேகம் குறைவடை ஆற்றின் வேகம் சமநில ஓட்ட பகுதியில் குறைவடையுமா இருந்தால் கொண்டு வர பருப்பொருட்களை பதிவு செய்த பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்படும் அப்போ அந்த பதிவு செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பதிவு செய்யப்பட்ட பருப்பொருட்கள் கொண்டு வர பிரதான ஆறு என்ன செய்யும் ஏற்கனவே கிளையாறு கிளையா கிளையாறுகள் விளைவெறிகள் வந்து பிரதான ஆறு வரும் பொழுது இந்த பிரதான ஆறு என்ன செய்யும்னு சொன்னால் கொண்டு வர பருப்பொருட்களை பதிவு செய்யப்பட்டு கிளைகளாக பிரியும் பருப்பொருட்கள் கிளையாக பிரிந்தால் அவை ஒரு முக்கோண வடத்தில் என்னோட டெல்டான்னு சொல்லப்படுகின்ற களிமுகங்களாக மாற்றம் பெற்று பல கிளையாளாக பிரிஞ்சு கடலை போய் சென்றடையும் இது களிமுகம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த களிமுகம் வளமான வண்டல் மண்ணை போல்டர் கிளேன்னு சொல்கிற வண்டல் மண்ணை கொண்டிருக்கும் இந்து கங்கை சமவழி போன்ற சமவழிகள் இந்த களிமுகங்கள் நெச்சகைக்குரிய வளமான பிரதேசங்களாக மாற்றப்படுறது இவ்வாறு களிமுகங்களாக பிரியாமல் தனி ஒரு அருவியாக கடலை சென்றடையமாக இருந்தால் அது பொங்கு முகம் என அழைக்கப்படும் ஒரேடியாக போய் கடலை சேர்றது அப்படியே குறைவு 
அப்படி சென்றால் அது சொல்வது பொங்கு முகம் என அழைக்கப்படும் இப்படி கொண்டு வரப்பட பரப்பொருட்கள் சமநிலத்தில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணப்படும் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு கொண்டு ஏற்படும் வெள்ளக சமவழி ஏற்படும் வெள்ளக சமவழி ஏன் இங்கே வந்து பார்த்த முடிஞ்சா இதில் ஒரு இங்கே வீடைய பள்ளத்தாக்கு இதில் அகன்ற வீடைய பள்ளத்தாக்கு ஜூடைய பள்ளத்தாக்கு வந்து பள்ளத்தாக்கு இல்லாமல் போகிற இல்லை பள்ளப்பாக பள்ளத்தாக்கு விரிவடைஞ்சு பள்ளத்தாக்கு இல்லாமல் போகிற ஒரு நிலவரைக்குள்ள பள்ளத்தாக்கு இந்த எல்லா பக்கத்தாலே நீர் என்ன செய்யும் பிறந்து பட்டு ஒரு சமவழியை உருவாக்கும் அங்கே வண்டல் சமவழி உருவாக்கப்படும் வண்டல் சமவழி அல்லது ஆற்று ஆற்று பெருக்கத்துங்க அரிப்பு சமவழியும் உருவாகும் இந்த வண்டல் சமவழிகள் வளமான மண்ணை கொண்ட பிரதேசங்களாக மாற்றப்படுகின்றது அப்போ இங்கே களிமுகங்கள் உருவாகிறது பொங்கு முகம் உருவாகிறது இது நான் பார்த்தேன் அப்போ இதில் நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மத்திய நில ஓட்டமாக அடுத்தது நாங்கள் சம சம நில ஓட்டம் என்ன சம நில ஓட்டத்தில் வந்து கூடுதலாக என்ன நடக்கும் படிதல் செயன்முறை இடம்பெறும் படிதல் செயன்முறை இப்போ கொண்டு வரப்பட பருப்பொருட்கள் படி செய்யப்பட்டு கிளைகளாக பிரிந்து கடலை செய்யுது அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதல் இது இதில் வந்து குத்து சுரண்டல் இதில் வந்து பக்க சுரண்டல் நீர்த்தாக்கம் கரைசல் அரைந்து தேய்தல் போன்ற செயற்பாடு இப்போ கூடுதலான தின்னல் செயற்பாடு கொண்ட பகுதியாக எதிர்க்கும் சொன்னால் மத்திய நில ஓட்ட பகுதி தான் கூடுதலான தின்னச்சிப்பாடு கொண்டிருக்கும் சமநில ஓட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிதல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இங்கே வார முதல் விளைவரிவுகளாக உருவாகி ஏன்னா அறிவின் தோற்றத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதல் விளைவரிவு அறிவூட்ட அரிசி விளைவரிவுகள் உருவாகி பிறகு கிளையாறுகள் உருவாகி பிரதான ஆறு உருவாகுது திரும்ப இங்கே வந்து களிமுகங்களை உருவாக்கி கொண்டு க கடலை சென்றடைந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் விளைவரிவு கிளையாறு பிரதான ஆறுகள்னு சொல்லி இந்த போக்கை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த அமைப்பில் நாங்கள் போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் மரணிகர் வடிகாலை கொண்ட அமைப்பில் இந்த ஆற்றினுடைய அமைப்பு காணப்படுகிறது இந்த ஆறு வந்து கொண்டு வர கன கனவளவு கொண்டு வர நீர் இந்த வேகம் அந்த பாறையின் இயல்பு திரைத்தோட்டத்தில் இந்த சாயுகளை பொறுத்து அதிண்ட வடிவம் மாறி இதை இதை நாங்கள் சொல்கிறது மரணிகர் வடிகால் அதே போல் ஒரு ஒரு மலைப்பிரதேசத்தில் இருந்து ஒரு மலைப்பிரதேசத்திலிருந்து ஆரை வடிவில் வந்து வருமா இருந்தால் அதை சொல்கிறது ஆரை வடிகால் ஆரை வடிகால் சொல்லுது அதே போல் ஏறத்தாழ செங்குத்தான அமைப்பில் வருமா இருந்தால் சொல்கிறது சட்டத்தட்டு சட்டத்தட்டு வடிகால் அல்லது அழி அடைப்பு வடிகால் கிரிட் அழி அடைப்பு வடிகால் சொல்கிறார் ஆரை வடிகாலாக வந்து சொல்லணும் அதாவது சொல்கிறது ஒரு குன்றுல இருந்து பார்த்தோம்னா இப்படி ஆரைகள் போல வருமா இருந்தால் ஆரை வடிகால்னு சொல்லுவார் இந்த ஆரை வடிகால்கள் எல்லாம் இந்த அருவிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து கீழே ஒரு அருவியாக பாயமாக இருந்தால் சொல்கிறது கங்கண வடிகால் கங்கண வடிகால் என்று சொல்வார் அப்போ இந்த ஆற்று நீர் இந்த தின்ன செயற்பாடுகள் மூலம் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் கொண்டு வரப்படுற பருப்பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுற பருப்பொருட்கள் வளமான வண்டல் படிவுகளை உருவாக்குகிறது உதாரணமாக இந்து கங்கை சமவழி ஏனைய ஆறுகளுடைய ஆற்று சமவழிகள் வந்து முக்கியமாக இந்த ஆற்று படிவுகளை கொண்டு வரும் இப்போ இந்த ஆறுகள் உற்பத்தியாகிற இடங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க சொன்னால் காஷ்மீர் ஏரியா நீரேந்தி பிரதேசம் இந்த நீரேந்தி பிரதேசங்களில் இருந்து உற்பத்தியாகி வரும் பொழுது தொடர்ச்சியாக அரித்தல் செயற்பாடுக்கு உட்பட்டு பொருட்களை கொண்டு வருது அப்போ இவை மூன்றாம் வகை நில உருவங்கள் மூன்றாம் வகை நில உருவங்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த மூன்றாம் வகை நில உருவங்களில் வந்து இப்போ இதே போல் ஒரு திருவப்பகுதியை பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து இருக்கிற ஆறுகளை சொல்கிற பனிக்கட்டி ஆறு கிளேசியஸ் ஏன்னா பனிக்கட்டி ஆறுகள்னு சொல்லுவார் இப்போ இந்த ஆட்டு நீரின தின்ன செயற்பாடு காரணமாக உருவாக்கப்படுற நில உருவங்கள் இங்கே பார்த்தோம் ஆட்டு நீர் செயற்பாடு நில உருவங்கள் நில உருவங்கள் என்னென்ன நில உருவங்கள் மூன்று பிரதேசத்திலையும் இருக்கக்கூடிய மூன்று அதாவது சமநில ஓட்டம் மத்திய நில ஓட்டம் சாயில் ஓட்டம் மூன்றுலேயும் இருக்கக்கூடிய நில உருவங்கள் பார்க்க வேணும் அடுத்த மூன்று பிரதேசத்திலையுமே கூடிய வெவ்வேறுபட்ட அடுத்தல் செயற்பாடு இதில் குத்து சுரண்டல் பக்க சுரண்டல் பார்த்தோம் இதில் நீர்த்தாக்கம் நீ நீர்த்தாக்கம் நீரியல் தாக்கம் கரைசல் அரைந்து தேய்தல் இதில் படிதல் அப்போ கொண்டு வரப்பட்ட பருப்பொருட்கள் நதி நதிமுகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு ஆறுகளை சென்றடையும் இப்போ ஆறுகளை சென்றடையும் பொழுது வண்டல் விசுதிகள் உருவாகும் உதாரணமாக இப்படி வரும் பொழுது இதில் ஆறுன்னு சொன்னால் இது கடல் இப்போ ஆறுகள் வந்து இதில் உருவாக்கி இருக்க கொண்டு வரப்பட்ட பருப்பொருட்கள் இதில் ஒரு ஃபேன் மாதிரி இதில் வரும் ஒரு ஒரு இதில் இடத்துல பாடி செய்ய சொல்கிறது அலுவியல் ஃபேன் அலுவியல் ஃபேன்னு சொல்கிறது வண்டல் விசிறி வண்டல் விசிறின்னு சொல்லப்படும் இந்த வண்டல் விசிறிகளும் தோற்றம் பெறும் 
இப்போ இந்த வண்டல் விசிறி வளமான ஒரு கண்டமேடுகளாகவும் மீன் உடுவார்கள் கண்டமேடுகளாக மாற்றம் பெறும் இப்படியான அமைப்புகளை கொண்டு நாங்கள் அந்த ஆட்டு நிதித்தின செயற்பாடுகளை இதுவரை நேரம் பார்த்தோம் ஆட்டினியனுடைய சின்ன செயற்பாடு சம்பந்தமாக நாங்கள் இதுவரை நேரம் பார்த்தோம் இந்த ஆட்டினியன் சின்ன செயற்பாடு மிக முக்கியமாக நாங்கள் அதாவது அனுப்பிவிட்டு விடயங்கள் ஒன்று சாய்வின்ல ஓட்டத்தில் என்ன மாதிரி இருக்குது மத்தியனில் ஓட்டத்தில் என்ன மாதிரி இருக்குது சமநிலை ஓட்டத்தில் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்போ சாய்வின்ல ஓட்டத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் வேகம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் நீரின் கனவளவு கூடவே அப்போ நிலை குதிச்சுருடலை செய்யும் அது ரெண்டும் தான் பார்க்குறோம் அடுத்தது மத்தியனில் ஓட்டத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் அங்கே நீரின் வேகம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் கொண்டு வர பொருட்களின் அளவும் நீரண்ட கனவளம் கூடுதலால் பக்கச்சுருண்டல் ஏற்படும் பக்கச்சுருண்டல் ஏற்பட எங்கே நடக்குது பள்ளத்தாக்கள் அகலமாக்கப்படுது இதால் அங்கே கணக்க நில உருவங்கள் தோற்றம் பெறுது அதில் பார்த்து நாங்கள் விரை ஓட்ட வெற்றுக்கள் வெண்பாறைகள் மென்பாறைகள் நம்முடைய விரைவாட்ட வெற்றுக்கள் பின்வாங்கும் அருவிகள் மியாந்தர் வளைவுகள் பணியறு தேரிகள் போன்ற விஷயங்கள் இதுக்குள்ள பார்த்தோம் அதை விட ப்ர சமநில ஓட்டத்துக்கு வந்துட்டு சொன்னால் வேகம் குறைஞ்சிடும் கொண்டு வர நீர் இந்த கனவள கூடவே இருக்கும் வேகம் குறைஞ்சோடனே என்ன செய்யும் கொண்டு வர பருப்பொருட்களை கொண்டு அப்படியே தள்ளி கொண்டு போக வேகம் காணாது அப்போ என்ன செய்யும் நீரிண்ட நீர் நீர் கொண்டு போகிற பிரதேசத்தில் கழிவுகளை பதிவு செய்து விட்டு பல கிளைகளாக பிரிந்து அவை கடலை சென்றடையும் அதை நாங்கள் டெல்டான்னு சொல்கிறோம் டெல்டா அல்லது களிமுகங்கள்னு சொல்கிறோம் இவ்வாறு களிமுகங்களாக மாறி கொண்டு வர பொருட்களை அதில் படித்து விட்டு போகும் இன்னொன்று ஆற்றின் பள்ளத்தாக்கள் நாங்கள் சமநில ஓட்டத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் பள்ளத்தாக மிகவும் விரிவடைஞ்சு யூவடியத்தில் இருந்து மிக விரிவடைஞ்சு பள்ளத்தாக்கி அற்று போகிற நிலையில் கொண்டு வர பருப்பொருட்களை பறந்து ஒரு பிரதேசத்தில் சமவழியாக உருவாக்க வேண்டும் அது வண்ட சமவழிகள்னு சொல்லப்படும் அந்த காலத்தில் வெள்ளப்பெருப்பு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால் அரிப்பு சமவழியாக உருவாக்கப்படுகின்றது இவ்வாறாக பல்வேறுபட்ட நில உருவங்களையும் தின்ன செயற்பாடலையும் இங்கே பார்த்தோம் கொண்டு வரப்பட்ட பொருட்கள் நதி முகத்தில் அவங்க கடலில் கொண்ட கொட்டப்படும் பொழுதாகவே வண்டல் விசிறிகளாக மாற்றம் பெறுது என்று பார்த்தோம் இந்த அமைப்புகளையும் இந்த ஆற்றினுடைய அமைப்பை வச்சுக்கொண்டு அமைப்பை வச்சுக்கொண்டு மரணிகர் வடிகால் சட்டத்தட்டு வடிகால் கங்கண வடிகால் ஆரே வடிகால் போன்ற வடிகால் அமைப்புகளையும் இங்கே பார்த்தோம் இதுவரை நேரமும் மூன்றாம் மகிந்த உருவங்களில் நீரின் தின்னல் செயற்பாடு பற்றி பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்